కంపెనీస్ ఈ వీడియోలో చేసి మనం ఇండియా ఎస్ వన్ వన్ ఫైవ్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ కాంటాక్ట్ విత్ కస్టమర్స్ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంటీపీస్ ఆర్టీపీస్ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ని డిస్కషన్ చేస్తున్నాము సో అప్ టు ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ వరకు కంప్లీటెడ్ నవ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ఇస్ దర్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అనేది చూద్దాము సో ఏ కేబుల్ కంపెనీ ప్రొవైడ్ టెలివిజన్ సర్వీసెస్ ఫిక్స్డ్ రేట్లు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎయిటీ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ మంత్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ సో త్రీ ఇయర్స్కి ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ మంత్ లాగా తీసుకుంటుంది అండ్ కేబుల్ సర్వీస్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ ఓవర్ టైమ్ బికాస్ కస్టమర్ కన్జ్యూమ్స్ అండ్ రిసీవ్స్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ యాజ్ ఇట్ ప్రొవైడెడ్ దట్ ఈస్ కస్టమర్ జనరలీ బెనిఫిట్ ఈచ్ డే దట్ దే హ్యావ్ యాక్సెస్ టు కేబుల్ సర్వీస్ డిటర్మన్ హౌ మెనీ పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్స్ దట్ ద కేబుల్ కంపెనీ హ్యావ్ సో ఇక్కడ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది టేబుల్ కేబుల్ కంపెనీ అనేది టెలివిజన్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎంత ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ ఫీజ్కి ఎంతకి ఎయిట్ హండ్రెడ్ పర్ మంత్కి ఎన్ని ఇయర్స్కి మొత్తం త్రీ ఇయర్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ కేబుల్ సర్వీసెస్కి అందరు కస్టమర్ సాటిస్ఫై అవుతున్నారు ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కేబుల్ కంపెనీ డిటర్మైన్స్ దట్ ఈచ్ ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ సర్వీస్ దట్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ డే ఆర్ మంత్ ఈజ్ డిస్టింక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్ బికాస్ కస్టమర్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దట్ పీరియడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆన్ హిట్స్ ఓన్ సో ఇక్కడ కస్టమర్ బెనిఫిట్ అయ్యేది ఆన్ హిట్స్ ఓన్ అంటే వాళ్ళు కొంతమంది చూడవచ్చు కొంతమంది చూడకపోవచ్చు అండ్ కొంతమంది చూసి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు కొంతమంది చూడకుండానే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోకపోవచ్చు సో అడిషనల్లీ ఈచ్ ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఈ సపరేట్లీ ఐడెంటిఫైబుల్ ఫ్రమ్ దోస్ ప్రిసీడింగ్ అండ్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ సో కొన్ని సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఇంక్రీజ్ అయినా అనుకోండి ఆ ఈచ్ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యే సర్వీసెస్ ఏమైనా ఉంటే అవి సపరేట్లీ ఐడెంటిఫై చేయండి అండ్ వాటిని ప్రీసీడింగ్కి ఫాలోయింగ్కి ఏం చేంజెస్ ఉన్నాయనే చూసుకోండి అండ్ వన్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఎఫెక్ట్ మోడిఫైర్ ఆర్ కస్టమైజ్ టు అనదర్ సో ఏమైనా ఒక సర్వీస్ యాడ్ చేసినా అనుకోండి ఆ యాడ్ చేసే సర్వీస్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ సర్వీసెస్కి ఆర్ మీరు చేసే ఆల్రెడీ కస్టమైజ్ సర్వీసెస్కి ఎటువంటి చేంజ్ అనేది రాకూడదు దేర్ ఫోర్ ఇట్ కెన్ బీ కన్క్లూడెడ్ దట్ దిస్ కాంటాక్ట్ విత్ కస్టమర్ హీ సింగిల్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్తో ఇక్కడ ఏమున్నట్లు సింగిల్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్ ఉన్నట్లు టు ప్రొవైడ్ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ కేబుల్ సర్వీస్ బికాస్ ఈచ్ ఆఫ్ ద డిస్టింక్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఈ సాటిస్ఫైడ్ ఓవర్ టైమ్ సో వాళ్ళు ఏవైతే అడిషన్ చేస్తుంటారో ఇప్పుడు ఒక ఛానల్ని అడిషన్ చేసిన కస్టమర్స్ విల్ బెనిఫిట్ ఒక స్పెషల్ మోడిఫికేషన్ ఏమైనా చేసిన కస్టమర్స్ విల్ బెనిఫిట్ సో వాళ్ళు త్రీ ఇయర్స్ అనేది కస్టమ్ కంపల్సరీగా సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంకి ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తూనే ఉంటారు త్రీ ఇయర్స్కి ఇది సింగిల్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్గా తీసుకుంటాము అండ్ ఇంక్రిమెంట్ సర్వీస్ ఈ సాటిస్ఫైడ్ ఓవర్ టైమ్ సో ఆల్ ద కేబుల్ కంపెనీ యూజెస్ సేమ్ మెథర్ టు ప్రోగ్రెస్ రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ ఆన్ హిట్స్ కేబుల్ టెలివిజన్ సర్వీస్ రికార్డ్లెస్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ టైమ్ పీరియడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెకండ్ థర్టీ ఫిఫ్త్ ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఉన్నాడు అక్కడ సిక్స్టీ డేస్కి కన్సైన్మెంట్ అండ్ కాంటాక్ట్ ఎంటర్ అయిన షిప్కి ఒక థౌజండ్ డ్రెస్సెస్ టు రిటైలర్ ఏ స్టోర్స్కి సో ఎం ఏ ఇద్దరు ఉన్నారు సిక్స్టీ డేస్ కన్సైన్మెంట్ కాంటాక్ట్ షిప్స్కి అండ్ ఏ రిటైలర్ ఏ ఈజ్ అబ్లిగేట్ టు పే మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎం ట్వంటీ రూపీస్ పర్ డ్రెస్ వెన్ ద డ్రెస్ ఈజ్ సోల్డ్ టు అండ్ ఎండ్ కస్టమర్స్ సో థౌజండ్ రూపీస్కి సేల్ చేయాలి అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్కి ఎంత పే చేస్తాడు ట్వంటీ రూపీస్ పే చేస్తాడు అండ్ డూయింగ్ ద కన్సైన్మెంట్ పీరియడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎం హ్యాస్ కాంటాక్చువల్ రైట్ టు రీటైల్ రిక్వైర్ రీటైలర్ రీటైలర్ ఏ టు ఎయిదర్ రిటర్న్ ద డ్రెస్సెస్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ దెమ్ టు అనదర్ రిటైల్ సో ఎంకు ఉన్న రైట్ ఏమి ఆ కాంటాక్చువల్ రైట్ ప్రకారం అంటే ఆ డ్రెస్సెస్ని ఏ కన్నా పంపించవచ్చు ఆర్ వేరే వాళ్ళకైనా పంపించవచ్చు అంటే ఎంకి కావాల్సిన రిక్వైర్ రిటర్న్ని ఎక్కడి నుంచైనా తీసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉంది అండ్ ఎం కావాల్సిన రిటర్న్ని ఏ నుంచి తీసుకోవచ్చు ఆర్ ఎం కావాలనుకుంటే ఈ డ్రెస్సెస్ని వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఎం మ్యానుఫ్యాక్చర్ హీజ్ హాల్తో రిక్వైర్డ్ టు యాక్సెప్ట్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ద ఇన్వెంటరీ ఒకవేళ ఇన్వెంటరీ రిటర్న్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ ఇన్వెంటరీ రిటర్న్ని తీసుకుంటారు అంటే ఇన్వెంటరీ రిటర్న్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో స్టేట్ వెన్ కంట్రోల్ హీజ్ ట్రాన్స్ఫర్ క
అబ్లికేషన్ ఉంది ఎవరికి ఏకి ఏది ట్వంటీ రూపీస్ పే చేయాలి సేల్ జరిగినప్పుడు అనేది అన్కండిషనల్ అబ్లికేషన్ ఏం లేదు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇది వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎమ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు రిక్వైర్ దట్ ద డ్రెస్సెస్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అనదర్ రిటైలర్ అట్ ఎనీ టైమ్ బిఫోర్ రిటైలర్ ఏ సెల్ దెమ్ టు ఎన్ కస్టమర్స్తో ఒకవేళ ఏ సెల్ చేయలేక అనుకుని ఏ ఎమ్ అనుకున్న ఆ స్టాక్ని వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే రైట్ అనేది ఎమ్ కుంది అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎమ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు రిక్వైర్ రిటర్న్ అతనికి ఏవైతే రిక్వైర్ రిటర్న్ ఉందో అది ఎక్కడి నుంచి అయినా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు రిక్వైర్ రిటర్న్ డస్ ట్రాన్స్ఫర్ దెమ్ టు అనదర్ రిటర్ సో ఎమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ డిటర్మైన్ దట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ ట్రాన్స్ఫర్ దే ఇంకి కంట్రోల్ ఉంది అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి రైట్స్ ఉన్నాయి ఎండ్ కస్టమర్స్కి అండ్ వెన్ ద రిటైలర్ హ్యాజ్ అన్కండిషనల్ అప్లికేషన్ టు పే అండ్ నో లాంగర్ రిటర్న్ ఆర్ అదర్వైజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద డ్రెస్సెస్ సో ఎమ్ కగ్నైజ్ రెవెన్యూ యాజ్ ద డ్రెస్సెస్ ఆర్ సోల్ యాట్ ద టు ద కస్టమర్ సో కస్టమర్కి సోల్ చేసినప్పుడే ఎమ్ రికగ్నైజ్ చేసుకోవాలి రెవెన్యూ అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ వాట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏ నెగోష్ ఏ ట్వంటీ టూ ఉంది నెగోషియేట్ చేసుకుని మేజర్ ఎయిర్లైన్స్తో ఏ మనీ టికెట్ పర్చేస్ చేయడానికి అట్ రెడ్యూస్ రేట్ కంపేర్డ్ విత్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ టికెట్ టోల్ డైరెక్ట్ టు ద ఎయిర్లైన్స్ టు ద పబ్లిక్ సో ఎయిర్లైన్ డైరెక్ట్ పబ్లిక్ ఎట్లా సేల్ చేసో అట్లా కాకుండా ఈ మిడిల్ పర్సన్ ఒక పర్సన్ వచ్చేసి నాకు సేల్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు అండ్ ఎంటిటీ అగ్రీస్ టు బై స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈ కొన్ని టికెట్స్ అంటే ఒక టెన్ థౌసండ్ టికెట్స్ నేను పర్చేస్ చేస్తా సో మీరు పబ్లిక్కి సేల్ చేసేదానికంటే తక్కువకి నాకు సేల్ చేయమని చెప్పింది నవ్ ఓకే ద ఎంటిటీ అగ్రీస్ టు బై స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ అండ్ విల్ పే టూ ఫర్ దోస్ టికెట్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు రీసేల్ తేమ్ ఒకవేళ ఆ టెన్ థౌసండ్ టికెట్స్ నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినాను టెన్ థౌసండ్ టికెట్స్ అయినా సేల్ చేయలేకపోతే కూడా టెన్ థౌసండ్ టికెట్కి మళ్ళీ మొత్తం అమౌంట్ని పే చేస్తుంది అంటే ఇన్వెంటరీ రిస్క్ ఎవరు పే చేస్తున్నారు రిసీవింగ్ పర్సన్ ద రెడ్యూస్ రేట్ పేడ్ బై ద ఎంటిటీ ఫర్ ఈచ్ టికెట్ పర్చేజ్ హీజ్ నెగోషియేటెడ్ అండ్ అగ్రీడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ సో ఎంత అనేది ముందనే మాట్లాడుకున్నారు అండ్ ఇతని అంటే ఏమి రిక్వైర్ రిటర్న్ అనేది ఏమి రాదు నెక్స్ట్ ద ఎంటిటీ డిటర్మైన్ ద ప్రైజ్ అట్ విచ్ ద ఎయిర్లైన్ టికెట్ విల్ బి సోల్డ్ టు కస్టమర్స్ సో ఇక్కడ ఎంటిటీ అనేది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు ప్రైజ్ ఏం చేయ సేల్ చేయాలి కస్టమర్స్కి అనేది ద ఎంటిటీ సేల్ ద టికెట్ అండ్ కలెక్ట్ ద కన్సిడరేషన్ ఫర్ కస్టమర్స్ వెన్ ద టికెట్స్ ఆర్ సోల్డ్ సో ఇక్కడ కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకునే పర్సన్ ఎవరు ఎంటిటీ ఇంతకుముందు ఎవరు ఎం పర్సన్ కస్టమర్కి సేల్ చేసిన తర్వాత ఎంకి వస్తుండే అమౌంట్ అండ్ ఎంటిటీ ఇక్కడ వెన్ ద టికెట్స్ ఆర్ సోల్డ్ దేర్ ఫోర్ ద నో క్రెడిట్ రిస్క్ క్రెడిట్ రిస్క్ ద ఎంటిటీ ఆల్సో అసి ద కస్టమర్స్ ఇన్ రీసాల్వింగ్ కంప్లైంట్స్ విత్ సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద ఎయిర్లైన్స్ సో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా మేము చూసుకుంటామని చెప్తున్నాను హౌ ఎవర్ ఈచ్ ఎయిర్లైన్ హీజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ అబ్లికేషన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద టికెట్ ఇంక్లూడింగ్ రెమెడీస్ టు కస్టమర్ ఫర్ డిసాటిస్ఫాక్షన్ విత్ ద సర్వీసెస్ ఒకవేళ టికెట్లో ఏమైనా మెన్షన్ చేసి ఉంటే ఆ సర్వీసెస్ కంపల్సరీ ఎయిర్లైన్స్ వల్ల ప్రొవైడ్ చేయాలి ఈ మిడిల్ పర్సన్ కాదు సో డిటర్మైన్ విత్ ద ఎంటిటీ హీజ్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ ఏజెంట్ సో ఇక్కడ ఏమైనా ఎంటిటీ అనేది ప్రిన్సిపల్ ఏజెంట్ అనేది చెప్పాలి సో టు టు డిటర్మైన్ ద వెదర్ ఎంటిటీ పర్ఫార్మ్స్ అబ్లికేషన్ ఈజ్ టు ప్రొవైడ్ ఏ స్పెసిఫైడ్ గుడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ టు అరేంజ్ అనదర్ పార్టీ టు ప్రొవైడ్ దోస్ గుడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఎంటిటీ సో ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఎవరు ఫస్ట్ ఏజెంట్ అంటే ఎవరు ప్రిన్సిపల్ అంటే ఎవరు ఎంటిటీ పర్ఫార్మ్స్ అబ్లికేషన్ ఈజ్ టు ప్రొవైడ్ స్పెసిఫైడ్ గుడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్తో ఒక ఎంటిటీ అనేది పర్ఫామ్ చేసే అబ్లికేషన్ ఉంటే ఏవి స్పెసిఫైడ్ గుడ్స్కి కానీ స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్కి కానీ ఉంటే వాడిని ప్రిన్సిపల్ అంటాము అండ్ ఒకవేళ ఆ దానికి సంబంధించి ఎవరన్నా అరేంజ్ చేసే పర్సన్ ఉంటాడు అనదర్ పార్టీకి ఆ పర్సన్ వచ్చేసి ఏజెంట్ అంటాము సో ద ఎంటిటీ కన్సిడర్ నేచర్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రామిస్ బేస్ ఆన్ ప్రామిస్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఆ ఏజెంట్ అనేది చెప్తాము నెక్స్ట్ ద ఎంటిటీ డిటర్మైన్ దట్ ఇట్ ప్రామిస్ టు ప్రొవైడ్ వాట్ ఇస్ ద ప్రామిస్ ద కస్టమర్ ఫస్ట్ 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 ప్రామిస్ ఉంది కస్టమర్ విత్ టికెట్ విచ్ ప్రొవైడ్ ద రైట్ టు ఫ్లై ఆన్ ద స్పెసిఫైడ్ ఫ్లైట్ ఆర్ అనదర్ ఫ్లైట్ ఇఫ్ ద స్పెసిఫైడ్ ఫ్లైట్ హీ చేంజ్ ఆర్ క్యాన్సిల్ ఆర్ ద ఎంటిటీ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ ఫ
సో ఎంటిటీ రిస్క్ అనేది ఉంది ఎందుకు ఇన్వెంటర్ సేల్ కానీ సేల్ కాకపోని వాళ్ళే తీసుకుంటారు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎంటిటీ హ్యాస్ డిస్క్రిషన్ ఇన్ సెట్టింగ్ ద సేల్ ప్రైస్ సేల్స్ ప్రైస్ ఫర్ టికెట్ టు కన్జిస్ట్ కన్జమర్స్ సో వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన రేట్ని చూసుకోవడానికి లేదు ఎందుకు వాళ్ళు ఎంతైతే ఉందో అంత ప్రొవైడ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ద ఎంటిటీ కన్క్లూడ్ దట్ ఇట్ ప్రామిసెస్ టు ప్రొవైడ్ ఏ టికెట్ రైట్ టు ఫ్లైట్ టు కస్టమర్స్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ ద ఎంటిటీ కన్క్లూడ్ దట్ ఇట్ కంట్రోల్ ద టికెట్ బిఫోర్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద కస్టమర్స్తో కస్టమర్కి వెళ్ళే ముందు వీళ్ళు ఆ టికెట్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది దట్ ద ఎంటిటీ కన్క్లూడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద ఇట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ దీని ప్రిన్సిపల్ అంటాము ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ ఇన్ ద గ్రాస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ టు విట్ ఎంటైటిల్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ ద టికెట్ ట్రాన్స్ఫర్ సో ఈ టికెట్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయడం వల్ల ఏవైతే ట్రాన్స్ఫర్ వస్తో ఆ అమౌంట్ని గ్రాస్ అమౌంట్గా చూపించాలి అండ్ ఏదైతే ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళకి పేమెంట్ చేస్తుందో అది ఎక్స్పెండిచర్ సైడ్ చూపించుకోవాలి నార్మల్గా ఒకవేళ వాడు ఏజెంట్ అయి ఉంటే నెట్ ఆఫ్ చేసి చూపించుకుంటుండే ఇప్పుడు ఏజెంట్ కాదు కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి వీడు గ్రాస్ అమౌంట్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सैवन कंपनी डी हेल्थ लिमिटेड प्रोवैड्स अडवर्टिंग सर्विस टू कस्टमर सो डी एंटर्स ए सब कांट्राक्ट वित् मल्टी नेशनल आनल वीडियो षेर कंपनी एफ लिमटेड अंडर द सब कांट्राक्ट एफ लिमटेड सो इक डी कंपनी उ अडवर्ट सर्विस प्रोवैड्स एवर की कस्टमर की प्रोवैड्स इध मोतम इधे प्रोवैड्क एम चीन तक पर्सन मिडिल पर्सन ही सब कांट्राक्ट इच्छी इकड़ ओके ना कस्टमर अडवर्स डी नोट द फाइंग डी एम चुप्तना वर्क डैरक्टली वित् कस्टमर टू अडरस्टा दियर अडवर्टिंग नीड्स बिफोर् प्लेसिंग अडवर्स सो वील के चिंती सब कांट्राक्ट की ఏవైతే సర్వీస్ ఉందో ఆ సర్వీసెస్ నీడ్స్ ఏమైనా బిఫోర్ ప్లేసింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్కి ఇవి చూసుకుంటుంది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అనేది నెక్స్ట్ డీ హీస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎన్చూరింగ్ డీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇదే అంటే డీనే రెస్పాన్సిబుల్ దట్ ద అడ్వర్స్ మీట్ ద కస్టమర్ నీడ్స్ ఆఫ్టర్ ద అడ్వర్ట్ హీస్ ప్రొవైడ్ సో ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ టాప్ కాంటాక్ట్ విత్ మల్టీనేషనల్ ఆన్లైన్ వీడియో గేమ్ వీడియో షేరింగ్ కంపెనీ ఎఫ్ లిమిటెడ్ సో వీడియో వీళ్ళ కోసం ఇది చేస్తుంది కదా ఇప్పుడు డి అనేదే రెస్పాన్సిబుల్ ఏవి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏవైతుందో అది అంత కస్టమర్కి పోయేదానికి నెక్స్ట్ డి డైరెక్ట్ ఎఫ్ లిమిటెడ్ ఓవర్ ద విత్ అడ్వర్ట్ టు ప్లేస్ అండ్ వెన్ ఇట్ ప్లేస్ సో ఇదేం చెప్తుంది ఎప్పుడు ప్లేస్ చేయాలి అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎప్పుడు ప్లేస్ చేయాలి ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి అనేది ఇదే చెప్తుంది నెక్స్ట్ డి డస్ నాట్ బేర్ ఇన్వెంటరీ రిస్క్ బికాస్ దెర్ హీస్ నో మినిమం పర్చేజ్ రిక్వైర్మెంట్ విత్ ఎఫ్ లిమిటెడ్ టు డి అనేవాడు ఇన్వెంటరీ రిస్క్ని బేర్ చేయరు ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్వెంటరీ అనేది ఏం లేదు ఇక్కడ సర్వీస్లో చూసుకుంటే డస్ D does not have discretion in setting price because we are charged based on F schedule rates. So, we don't have any setting or any setting or any discretion. Now, D is the principal. D is the principal. D is the principal. D is the principal agent. So, first of all, D is the principal agent. 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 ఆ అడ్వర్టైజింగ్ ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సిన పర్సన్ ఎవరు డి సో డి ఈజ్ ద ఫుల్ఫిల్లింగ్ పర్సన్ ఫైమలీ నెక్స్ట్ ఆల్తో ఎఫ్ డెలివర్ ద ప్లేస్మెంట్ సర్వీస్ ప్లేస్మెంట్ సర్వీసెస్ ఎఫ్ చేసినప్పటికీ డి లిమిటెడ్ అనేది డైరెక్ట్లీ వర్క్ విత్ కస్టమర్ టు ఎన్షూర్ దట్ సర్వీసెస్ ఆర్ పర్ఫామ్ టు దేర్ రిక్వైర్మెంట్ సో వాళ్ళకి కావాల్సినట్లు వాళ్ళకి పర్ఫామ్ అయిందా లేదా అని చూసుకునేది ఎవరు డి గాడే మళ్ళీ డి డస్ నాట్ ఈవెన్తో డి డస్ నాట్ బేర్ ఈ ఇన్వెంటరీ రిస్క్ అండ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ డిస్క్రిషన్ ఇన్ సెటింగ్ ప్రైస్ ఇట్ కంట్రోల్ ద అడ్వర్టైజింగ్ సర్వీస్ బిఫోర్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ టు కస్టమర్ సో ఇన్వెంటరీ రిస్క్ లేనప్పటికీ ఆ డిస్క్రిషన్ ప్రైజ్లో డిస్క్రిషన్ లేనప్పటికీ అది కస్టమర్స్ ముందర పోయే ముందర వీడు కంట్రోల్ చేసే పవర్ ఉంది సో వీడు డీ లిమిటెడ్ వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్ అయిపోతాడు ఈ కేసుకి నెక్స్ట్ కస్టమర్ బై ఏ న్యూ డేటా కనెక్షన్ ఫ్రమ్ ద టెలికమ్ ఎంటిటీ ఇట్ పేస్ వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ యాక్టివేషన్ ఫీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఆఫ్ న్యూ కనెక్షన్స్ సో కస్టమర్ విల్ చేంజ్ ఛార్జెడ్ బేస్ ఆన్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ డేటా సర్వీసెస్ అండ్ కన్ మంత్లీ బేసిస్ సో ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాడు కస్టమర్ ఉన్నాడు కస్టమర్ వచ్చేసి ఒక కనెక్షన్ తీసుకున్నాడు వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నాడు యాక్టివేషన్ ఫీ పే చేసినాడు అక్కడ అండ్ కస్టమర్కి మంత్లీ మంత్లీ అమౌంట్ కనెక్షన్ తీసుకుంటూ అమౌంట్ తీసుకుంటాము ఛార్జ్ చేసేది సో పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్ అంత కాంటాక్ట్ ఈజ్ డిస్టింక్ట్ సో బై సెల్లింగ్ న్యూ కనెక్షన
ఆ కార్డ్ అనేది సర్వీస్లో ఉండాలి సర్వీస్ డేటా సర్వీస్ ఫ్రమ్ థర్డ్ పార్టీ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ యాక్టివేషన్ కనెక్షన్ ఈజ్ నాట్ సర్వీస్ టు కస్టమర్స్ సో అండ్ దేర్ ఫోర్ డస్ నాట్ రిప్లై ఇన్ సాటిస్ఫాక్షన్ విత్ జస్ట్ కార్డ్స్ డేటా కార్డులు కొనుక్కున్నంత మాత్రాన డేటా అనేది రాదు కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఉండాలి సో రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ యాక్టివేషన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది నాట్ సపరేట్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్ సో మొత్తం ఒకటే ప్రాసెసింగ్ అది కార్డ్ కొనడం రిజిస్ట్రేషన్ ఇవ్వడం యాక్టివేషన్ చేయడం నెక్స్ట్ ఎక్స్ ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ఏ కాంటాక్ట్ విత్ కస్టమర్ టు బిల్ ఏ సొఫిస్టికేటెడ్ మిషనరీ సో ఒక సొఫిస్టికేటెడ్ మిషనరీ చేయడానికి ఎక్స్ అనేవాళ్ళు కాంటాక్ట్లో ఎంటర్ అయినారు ద ప్రామిస్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద అసెట్ ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్ దట్ ఈ సాటిస్ఫైడ్ ఓవర్ ఎటర్ ద ప్రామిస్ టు కన్సిడరేషన్ ఈ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కోర్స్ సో ఎంత కన్సిడరేషన్ చెప్పినారు టూ పాయింట్ ఫైవ్ కోర్స్ బట్ ద అమౌంట్ విల్ బీ రెడ్యూస్డ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైమ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ద అసెట్ సో ఆ అమౌంట్ అనేది టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ కావచ్చు డిక్రీజ్ కావచ్చు అట్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ అసెట్ దగ్గర బట్ ద అమౌంట్ విల్ సారీ ఈచ్ ఎండ్ ఆఫ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ అండ్ ద అసెట్ హీజ్ ఇన్కంప్లీటెడ్ ద ప్రామిస్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై వన్ ల్యాక్ సో ఎంత రెడ్యూస్ అవుతుంది వన్ ల్యాక్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది ఫర్ ఈచ్ డే బిఫోర్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ వన్ ద అసెట్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ద ప్రామిస్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ సో అసెట్ అనేది కంప్లీట్ కాకుండా వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ డిక్రీజ్ చేసుకుంటాం అసెట్ కానీ కంప్లీట్ అయితే వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ పెంచుతాము ఇన్ ద అడిషన్ అపాన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఏ థర్డ్ పార్టీ విల్ ఇన్స్పెక్ట్ సో వన్స్ అసెట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతే థర్డ్ పార్టీ వచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఓకే నవ్ ఇన్ అసెట్ ఇయర్ ద అసెట్ అండ్ అసెన్ ఇయర్ రేట్ based on a metric that are defined in the contract if the asset receives specified rating the entity will be entitled as incentive bonus 15 lakhs so entity anedi adi machine anedi perfect as per the contract pakka different contract pakka unte 15 lakhs bonus anedi mosayi so ikkada determine the transaction price so transaction price ni determine cheyali first of all మనం ఏం చెప్పాలి ట్రాన్సాక్షన్ పై డిటర్మైన్ చేయండి ఇక ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ పై ద ఎంటిటీ ప్రిపేర్స్ ఎ సపరేట్ ఎస్టిమేట్ ఫర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ వేరియబుల్ కన్సిడరేషన్ టు విచ్ ద ఎంటిటీ విల్ బి ఎంటైటిల్ యూజింగ్ ద ఎస్టిమేషన్ మెథడ్ సో ఏ మెథడ్ని మనం యూజ్ చేస్తాం మనకి మెథడ్స్ ఉంటాయి ఎస్టిమేషన్ మెథడ్ అనేది రెసిడ్యుయల్ మెథడ్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఏ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాము ఎస్టిమేషన్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాము సో ఎస్టిమేషన్ మెథడ్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఏం ద ఎస్టిమేషన్ మెథడ్ వన్ వన్ ఫైవ్ ఇండియస్ వన్ వన్ ఫైవ్ ద ఎంటిటీ డిసైడ్ టు యూజ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ మెథడ్ to estimate the variable consideration associated with the daily penalty or incentives so man daily penalty anna raavachu incentive anna raavachu 1 lakh anedi daily penalty or incentives to 2.5 crores ki plus or minus of 1 lakh per day anedi aitadi this is because it is the method that the entity expect to better predict the amount of consideration so man expected method expected value method ni use cheyadam anedi better endukante idi better ga predict chesadi next the entity decides to use the most like the amount to estimate the variable consideration associated with the incentive bonus so entity ait decide cheskundo use the most likely amount ni to estimate variable consideration associated ki with the incentive bonus ki this is because there are only two possible outcomes so rendu outcomes e untadi okati 15 lakhs bonus anna raavadam or bonus anna raakapovadam so as per different contact pakkam unte 15 lakhs bonus vastadi different contact pakkam lekunte name raadu so and it is a method that the entity expect to better predict the uh, amount of consideration to which it will be entitled so he method new change the expected value method and just now next to question number 30 what is there in question number 30 ast limited enter into a contract with the customer to build a manufacturing facility the entity determine the contract contains one performance obligation that is for over time so over time look on performance obligation completed and so will you enter in a contract flow construction he scheduled to completed by end of the 36 months so 36 months complete about the schedule change చేసినది అపాన్ అగ్రీడ్ అమౌంట్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ సో అగ్రీడ్ అయిన అమౌంట్ ఎంత ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ద ఎంటిటీ హ్యాజ్ ఆపర్చునిటీ టు ఎర్న్ పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ ఫర్ ఎర్లీ కంప్లీషన్ సో ఒకవేళ మనం కంప్లీషన్ అనేది ఎర్లీగా చేస్తే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది మనకి సారీ బోనస్ అనేది వస్తుంది ద బోనస్ ఎంత ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ బోనస్ ఆఫ్ ద కాంటాక్ట్ ఇఫ్ కంప్లీటెడ్ బై థర్టీ మంత్ థర్టీన్త్ మంత్ కన్నా థర్టీన్త్ ఆఫ్ మంత్ కన్నా కంప్లీట్ చేస్తే మనకి ఫిఫ్టీన్ లాక్ పర్సెంట్ బోనస్ వస్తుంది అది ట్వంటీ ఫైవ్ దాకా పోవచ్చు అనుకోవడం నెక్స్ట్ టెన్ పర్సెంట్ బోనస్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ బై థర్టీ సెకండ్ మంత్ సో థర్టీ సెకండ్ మంత్ కన్నా అయితే మనకి ఫోర్ టెన్ పర్సెంట్ బోనస్ వస్తుంది అండ్ థర్టీ ఫోర్త్ మంత్
rating as defined by the agency in the terms of contract. AAC Limited concluded that it is that he is sixty percent likely that it will receive the quality bonus. Define the determine the transaction price. So sixty percent than the probability only. That is amount ne receive choose kunta di ani quality bonus ne. Now, ikkada cheshi first two point five crores agreed price. Okay, two point five crores agreed price onda. Okay, a two point five crores ne. टू पाइंट फाइव को एंत बोनस वस्तु फिफ्टी टेन 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 फाइव सो फिफ्टी टेन फाइव तस्क्रे पाइंट सू पाइंट फाइव अं वन पाइंट फाइव दिन मन प्राबिटी एंतो ट्वेंटी फाइव फारी फिफ्टी सो मत प्राबिटी वेक इंत अंट टू पाइंट वन टू फाइव मन की वे चाइंट वन टू फाइव मन रौंड आफ्स टू पाइंट वन थ्री वस्तु ना इन डिटेम ट्रांसाशन पाई एएसटी लिमिटेड सपरेटली एस्टेट वेरियबल कंसीडरेशन फर् ईच एलमेंट आफ वेरियबिटी सो ईच एलमेंट आफ वेरियबिटी की सपरेट सपरेट एस्टेट से वेरियबल कंसीडरेश मन एपड़ना वेरियबल कंसीडरेश सपरेट सपरेट क्यालुलेषन चेयर द एर्ली कंप्लीशन बोनस अंड द क्वालिटी बोनस एएसटी लिमिटेड डिसेड रूज एक्सपेक्टेड वाल्यू मेथड सो ये मेथड यूज मैं एक्सपेक्टेड वाल्यू मेथड ने यूज टू एस्टेट द वेरियबल कंसीडरेशन असोसीयेटेड वित् एर्ली कंप्लीशन बोनस बिकाज दे इज ए रेंज आफ पाजिबल अवटकम्स एंड द एंटी हाज एक्सपीरियंस वित् लारज नंबर आफ सिम कांटाक्ट सो लज नंबर आफ सिमर कांटाक्ट अने आलरे पर्फॉम चे आलरे सिक्सटी पर्सेंट अने दी उपिंद दर् फोर एंटी एक्सपेक्ट मेथड टू बेस्ट प्रिडिक्ट द अमौंट आफ वेरियबल कंसीडरेशन असोसीयेटेड वित् एर्ली कंप्लीशन बोनस ए बेस्ट एस्टेट इज एर्ली कंप्लीशन बोनस टू पाइंट वन थ्री को टू पाइंट वन थ्री को मन टू पाइंट एंत टू पाइंट सारी ट्वेंटी फाइव को क्वेंटी फाइव को पर्सेज एंत बोनस को बोनस पर्सेज अंत अमौंट बोनस के अंदर प्रॉबिटी के इंत अमौंट वस्तु टू पाइंट वन इपू टू को दट मन की चपेना इक वीलो क्वालिटी वालू टू को आ टू को टू को दट एस्टी लिमटेड डिसेड टू यूज मोस्ट लैकली अमौंट टू एस्टेट द वेरियबल कंसीडरेशन असोसीयेटेड वित् पोटेयल क्वालिटी बोनस बिकाज देर आर् ओनली टू पासीबल अवटकम्स ये मैं प्रापर का वर्क टू को प्रापर का वर्क चेयर नील अं दिस् मेथड वुड बी बेस्ट प्रिडक्ट द अमौंट आफ कंसीडरेशन असोसीयेटेड वित् क्वालिटी बोनस एएसटी लिमटेड बिल्व बिल्व चे मोस्ट लैकली अमौंट क्वालिटी बोनस वे टू को नैक्स्ट हेचटी लिमटेड क्वेश्चन नंबर थर्ट वन हेच टी लिमटेड एंटर इन टू ए का वित् कस्टमर आन फस्ट एप्रिल टू थौज वन टू सेल प्रोडक्ट एक्स फर् वन थौज पर् यूनिट इफ द कस्टमर पर्चे मोर दे हंड्रेड यूनिट आफ प्रोडक्ट ए इन फैनाशल इय द का स्पेसीफ दट द प्रईज पर् यूनिट इज रेस्ट्रास्पेक्टिवली रेड्यूज नये हंड्रेड पर् यूनिट सो वन थौज सेल चुना सेल प्रोडक्ट वन थौज प्रोडक्ट पर्चे कस्टमर पर्चे चेटू मोर दैन हंड्रेड का पर्चे चेस्ते वालों को बेनफिट अने प्रोवैड्स नईन हंड्रेड रूपी की प्रोवैड्स अभी रेट्रास्पेक्ट रेड्यूस कंसीक्वेंटली कंसीडरेशन इन द काटाक्ट हीज़ वेरियबल सो वेरियबल कंसीडरेशन उ मोता चेजुस्वा वस्तु फर् द फस्ट क्वार्टर एंड थर्ट जून टू थौज वन की दिटी से टेन यूनिट तो टेन यूनिट अंत लेन हंड्रेड तो मन फुल रेवेन्यू नि रिकग्नजेक फुल रेवेन्यू रिकग्नज के दट टेन इंटू वन थौज टेन थौज अभी फस्ट क्वार्टर की संबंधी नैक्स्ट क्वार्टर को एंटी एस्टेट कस्टमर पर्चे नाट एक्सीड द हंड्रेड यूनिट थ्रेस लिमिट वाल्यूम डिस्कउंट इन द फैनाशल इयर हेचटी लिमटेड डिटर्म दट द सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस वित् दि प्रोडक्ट अंड वित् द पर्चे पैटर्न आफ द कस्टमर द हेचटी लिमटेड कंक्लूड दट हईली प्रॉबल सिग्निफिकेंट रिवर्सल आफ क्यूमेट अमौंट रेवेन्यू रिकग्न हंड्रेड रूपी नाट अकर् वे दसर्टनी हीज रिसव सो वे द कस्टमर वे द टोटल अमौंट आफ पर्चे फर्दर इन मे टू थौज वन द कस्टमर अक्वैज अनदर कंपनी अंड द सैकंड क्वार्टर दट इज end of 30 september the entity sells additionally 50 units of product a to customer in the light of new fact the company estimate the customer purchase will exceed 100 units so 100 units exceed aitadani vaalu anukuntunnaru so 100 units exceed aitadi ante manam entha theesukovali 900 rupees ki 900 per पर् यूनि की मन कोई वस्तु एंक हंड्रेड रूपी रिड्यूस चेयर का सो हंड्रेड सो ऐस एंड डेट की अभी तस्कना वालों एडिशनल फिफ्टी सो नईन हंड्रेड इंटू फिफ्टी यूनिट तस्कटे फारे फाइव थौज अंत इक मन की ऐक्चुअल ऐक्चुअल मन के फुल तस्क फारे फारे फाइव थौज वस्तु कई ट्रांसाशन पैद की वन थौज अटे टेन रूपी 
క్యూమ్ రెట్రాస్పెక్టివ్గా రెడ్యూస్ చేయాలని చెప్పాము రెట్రాస్పెక్టివ్గా రెడ్యూస్ చేయాలి ఇక్కడ టెన్ యూనిట్స్ని ఆల్రెడీ సెల్ చేసినాం కదా దానిలో హండ్రెడ్ రూపీస్ దిగిరి చేయాలి సో హండ్రెడ్ రూపీస్ రెడ్యూస్ చేయండి అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ థౌసండ్ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సెకండ్ థర్టీ సెప్టెంబర్కి మనం రికగ్నిషన్ చేయాలి ఈ కేసులో నెక్స్ట్ థర్డ్ రిడక్షన్ ఇన్ రెండ్ ద మెజర్మెంట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ టూ వాట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ టూ అన్ ఎంటిటీ హ్యాస్ ఫిక్స్డ్ ఫీ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ వన్ మిలియన్ టు డెవలప్ ఏ ప్రాడక్ట్ దట్ మీట్ ద స్పెసిఫైడ్ పర్ఫార్మెన్స్ క్రైటీరియా ఎస్టిమేట్ కాస్ట్ టు కంప్లీట్ ద కాంటాక్ట్ ఈజ్ నైన్ లాక్ ఫిఫ్టీ సో కాస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ ఎంత ఉంది వన్ మిలియన్ ఉంది అండ్ వేరేబుల్ ఎంత ఉంది నైన్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఓకే వేరేబుల్ని మనం ఎవర్ ఏ ఇయర్కి ఆ ఇయర్కి డిఫర్ బైఫర్గేషన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ వచ్చేసి ఫుల్గా తీసేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం నెంటి విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ప్రాడక్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్తో ఫైవ్ ఇయర్కి ఇస్తూ నైన్ లాక్ ఫిఫ్టీని ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి డివైడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ద ఎంటిటీ యూజర్ ద కాస్ట్ టు కాస్ట్ ఇన్పుట్ మెథడ్ టు మెథడ్ ద ప్రోగ్రెస్ కాంటాక్ట్ అండ్ ఇన్సెంటివ్ అవార్డ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇఫ్ ద ప్రాడక్ట్ మీట్ ద ఫాలోయింగ్ క్రైటీరియా సో ఇన్సెంటివ్ ఫీ ఎంత వన్ ల్యాక్ అండ్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ టోటల్గా వేరేబుల్ కన్సిడరేషన్ ఎంత నైన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ అవార్డ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ ఫీ నెక్స్ట్ అండ్ ద ఎంటిటీ హీజ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్రియేటింగ్ ద ప్రాడక్ట్ దట్ మీ ద స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ క్రైటీరియా బేస్ ఆన్ ఇట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఎంటిటీ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫైవ్ ఇంజనీరింగ్స్ ఫైవ్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ దట్ విల్ అచీవ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇన్సెంటివ్స్ అండ్ టూ దట్ విల్ అచీవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఎంటిటీ డిటర్మైన్ దట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఇట్ విల్ అచీవ్ టెన్ పర్సెంట్ ఇన్సెంటివ్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ విల్ అచీవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ సో వాళ్ళకి ప్రాబబిలిటీ అనమాట నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి టెన్ పర్సెంట్ అచీవ్ అవుతాము అండ్ రిమైనింగ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అచీవ్ అవుతామని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు బేస్ ఆన్ ద అనాలిసిస్ ద ఎంటిటీ బిలీవ్ దట్ టెన్ పర్సెంట్ మోస్ట్ లైక్లీ అమౌంట్ వెన్ ఎస్టిమేటింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ పై దర్ ఫోర్ ద ఎంటిటీ ఇన్క్లూడ్స్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ అవార్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ పై వైల్ క్యాల్కులేటింగ్ ద రెవెన్యూ బికాస్ ద ఎంటి యాజ్ కన్క్లూడెడ్ ఇట్ ప్రాబబుల్ దట్ సిగ్నిఫికెంట్ రివర్సల్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ క్యూమ్యులేటివ్ రెవెన్యూ రికగ్నైజ్ విల్ నాట్ బి అక్కర్ వెన్ అన్సర్టినిటీ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్ నెక్స్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డ్యూ టు కన్ఫిడెన్స్ అచీవింగ్ ఇన్ టెన్ పర్సెంట్ ద ఎంటిటీ రీఎస్ఎస్ ది ఇట్స్ ప్రొడక్షన్ స్టేటస్ క్వార్టర్లీ టు డిటర్మైన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రాక్ అండ్ టు మీట్ ద క్రైటీరియా ఇన్సెంటివ్ అవార్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇట్ పికెమ్ అపై దట్ దిస్ కాంటాక్ట్ విల్ ఫుల్లీ అచీవ్ వేటెడ్ బేస్డ్ క్రైటీరియా దేర్ ఫోర్ ఎంటిటీ రివైజ్ ఇట్స్ ఎస్టిమేట్ వేరియబుల్ కన్సిడరేషన్ టు ఇన్క్లూడ్ ద ఎంటైర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్కి వచ్చేసి ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్కి వచ్చేసి టెన్ వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ తీసుకుంటాము నెక్స్ట్ టూ ల్యాక్స్ టూ ఇయర్స్కి వచ్చేసి టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ తీసుకుంటాము ఏది వేరేబుల్ కన్సిడరేషన్ అనేది నెక్స్ట్ ఫోర్ అండ్ బికాస్ ఇట్ ఈజ్ ఎ పాయింట్ ప్రాబబుల్ దట్ సిగ్నిఫికెంట్ రివర్సల్ ఇన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్యూమ్యులేటివ్ రెవెన్యూ రికగ్నైజ్డ్ విల్ నాట్ అక్కర్ వెన్ ద ఇన్క్లూడింగ్ ఎంటర్ వేరియబుల్ కన్సిడరేషన్ ట్రాన్సాక్షన్ పై ఎవరి ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ చేంజెస్ కాస్ట్ సో ఈ కాస్ట్ బేసిస్లో ఈ కాస్ట్ బేసిస్లో మనం ఫిక్స్డ్ రెమ్యూ ఫిక్స్డ్ కన్సిడరేషన్ వేరేబుల్ కన్సిడరేషన్ అలోకేట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్లో చేంజ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ చేంజ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫోర్త్ ఇయర్లో ఒకటి అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే పడుతుంది ఫస్ట్ ఇంప్లికేషన్ కోసం సో ఫస్ట్ టైం ఈ ఫిక్స్డ్ కన్సిడరేషన్ ఎంత ఉంది టెన్ ల్యాక్స్ ఉంది అది రైస్ తీసుకుంటా ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ టు కంప్లీట్ ఎంత నైన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ అండ్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఎంత అని చెప్పాము ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్కి వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ అండ్ సెకండ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఇయర్కి వచ్చేసి టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఫిక్స్డ్ రెవెన్యూ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఈ అమౌంట్ని అలకేట్ చేద్దాం ఈ అమౌంట్ని అలకేట్ చేసుకోవాలి ఏ దాన్ని బేసిస్తో అలకేట్ చేసుకోవాలి మనకి కాస్ట్లోని ప్రొవైడ్ చేసిన ఇక్కడ సో ఈ కాస్ట్లోని బేసిస్లో మనం అలకేట్ చేసుకోవాలి సో ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఇన్ టు కాస్ట్ డివైడెడ్ బ
పర్సెంటేజ్ కంప్లీట్ అయింది కదా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ ల్యాక్స్ మీద నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయితే టెన్ ల్యాక్స్ మీద నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయితే నైన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ వచ్చేస్తుంది నా ద అమౌంట్ క్యూములేటివ్ వేరియబుల్ రెవెన్యూ ఎంత ఉంది ఈ రెవెన్యూ ఎంత ఉంది వేరియబుల్ రెవెన్యూ క్యూములేటివ్ చూసుకుంటే ఈ వర్క్ రెవెన్యూ చూసుకుంటే వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ థర్టీ వచ్చేస్తుంది క్యూములేటివ్ రెవెన్యూ చూసుకుంటే అండ్ ద అమౌంట్ ఇక్కడ ఎంతైతే పర్సంటేజ్ వస్తుందో ఆ పర్సంటేజ్ని తీసుకుంటే ఇక్కడ ఈ అమౌంట్ ఉంది కదా ఫస్ట్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఈ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీని ఈ అమౌంట్స్ అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అంత పర్సెంటేజ్ చూసుకొని మైనస్ ఈ వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ థర్టీతో చూసుకుంటే వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ థర్టీతో చూసుకుంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంటూ మైనస్ తీసుకుంటే నైంటీ నైన్ థౌసండ్ త్రీ సెవెంట్ వస్తుంది సో దీన్ని క్యూములేటివ్గా అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి నైంటీ త్రీ థౌసండ్ నైంటీ నైన్ థౌసండ్ త్రీ సెవెంటీకి నెక్స్ట్ టోటల్ రెవెన్యూ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది టోటల్ రెవెన్యూ ఎంత కాస్ట్ ఎంత ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంత మార్జిన్ తీసుకోండి సో నో చేంజెస్ టు బి ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ టు కంప్లీట్ త్రూ అవుట్ ద కాంటాక్ట్ పేడ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇస్ అండర్ ద కాస్ట్ టు కాస్ట్ మెదర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ టోటల్ రెవెన్యూ ఆఫ్ ఈచ్ పేడ్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బై మల్టీప్లైయింగ్ ద టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైజ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ బై రేషియో ఆఫ్ క్యూములేటివ్ కాస్ట్ ఇంకా టోటల్ కాస్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ త్రీ వాట్ ఇస్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ త్రీ మేనేజ్మెంట్ ఫీ సబ్జెక్ట్ టు కాన్స్టెంట్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ వన్కి సంబంధించి ఎంటిటీ ఎంటర్ ఇన్ టు ఏ కాంటాక్ట్ విత్ క్లయింట్ సో క్లయింట్తో ఎంటర్ అయిన ప్రొవైడెడ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ సో ఎంత సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం మనం ఏఎంఎస్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఫైవ్ ఇయర్స్కి అని చెప్పినాం ద ఎంటిటీ రిసూస్ టూ పర్సెంట్ క్వార్టర్లీ మేనేజ్మెంట్ ఫీ ఎంత రిసూవ్ చేసుకుంటుంది టూ పర్సెంట్ క్వార్టర్లీ మేనేజ్మెంట్ ఫీని రిసూవ్ చేసుకుంటుంది బేస్ ఆన్ ద క్లయింట్ అసెట్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఈచ్ క్వార్టర్ సో ఈచ్ క్వార్టర్కి టూ పర్సెంట్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అండ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ టూకి ద క్లయింట్ అసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ కోర్స్ ఉన్నాయి సో క్లయింట్ దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీలో హండ్రెడ్ కోర్స్ ఉన్నాయి ఇన్ అడిషన్ ద ఎంటిటీ రిసూస్ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ రీసెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తూ ఈ టూ టూ పర్సెంట్ ఒకటి కాకుండా ఈ టూ పర్సెంట్ ఒకటి కాకుండా అడిషనల్గా ఇన్సెంటివ్ కూడా తీసుకుంటుంది టూ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది ఇన్ ద ఫండ్ రిటర్న్ ఇండెక్స్ ఈస్ ఆఫ్ రిటర్న్ అండ్ అబ్జర్వబుల్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఓవర్ ద టూ ఇయర్స్ సో ఇండెక్స్ కంటే ఎక్సెస్కి వస్తే ఇండెక్స్ కంటే ఎక్సెస్కి వస్తే ఇన్సెంటివ్ని తీసుకుంటాము అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ వస్తే మనం ఇస్తాం అంట కదా అట్లా ఇన్సెంటివ్ కాన్సిక్వెంట్లీ బోత్ మేనేజ్మెంట్ ఫీ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫీ ఇన్ ద కాంటాక్ట్ ఆర్ వేరియబుల్ కన్సిడరేషన్ అనలైజ్ ద రెవెన్యూ టు బి రికగ్నైజ్ యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి ఎట్లా రికగ్నైజ్ చేసుకోవాలి రెవెన్యూ అనేది ఫస్ట్ చెప్పాలి నో ఎన్టీటీ అకౌంట్ ఫర్ సర్వీసెస్ హ్యాజ్ సింగిల్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్ బికాస్ ఇట్ ప్రొవైడింగ్ సిరీస్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ సర్వీస్ దట్ ఆర్ సబ్స్టాన్షియల్లీ సేమ్ అండ్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సర్ ట్రాన్స్ఫర్ సో వాళ్ళకి వాటి సర్వీసెస్ని వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు వానికి మేనేజ్మెంట్ ఫీజ్ అనేది వస్తుంది అండ్ వాళ్ళ సర్వీసెస్ వాటి చేస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ ఆ రెస్పెక్టివ్ రియాక్షన్ వల్ల ఇంకా ఎక్కువ వస్తే ఇన్సెంటివ్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారు సో ఇక్కడ సింగిల్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్ వచ్చేస్తుంది అండ్ ఓవర్ ఎ టైం ఒకటే పర్సన్కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము అండ్ సేమ్ ప్యాటర్న్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము ట్రాన్స్ఫర్ టు కస్టమర్ ఓవర్ టైమ్ అండ్ యూజ్ ద సేమ్ మెథడ్ టు మెదర్ ద ప్రోగ్రెస్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ బేస్డ్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ ద ఎంటిటీ అబ్జర్వ్ దట్ ద ప్రామిస్డ్ కన్సిడరేషన్ హీస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద మార్కెట్ అండ్ దస్ హీస్ హైలీ సస్పెక్టబుల్ టు ఫ్యాక్టర్స్ అవుట్ సైడ్ ద ఎంటిటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ అడిషన్ ద ఇన్సెంటివ్ ఫీ హ్యాజ్ లార్జ్ నెంబర్ అండ్ బాండ్ రేంజ్ ఆఫ్ పాజిబుల్ కన్సిడరేషన్ అమౌంట్ సో ఇక్కడ ఏమైంది ఎంటిటీ అనేది పర్మి ప్రామిస్డ్ కన్సిడరేషన్ అనేది డిపెండెంట్ ఏ దానిపైన డిపెండెంట్ అయితే మార్కెట్ మీద డిపెండెంట్ అది హైలీ సక్సెప్టబుల్ అంటే ఫ్యాక్టర్స్ అవుట్ సైడ్ ద ఎంటిటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ అడిషన్ టు ఇన్సెంటివ్ ఫీ హ్యాస్ లార్జ్లీ నెంబర్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాడ్ రేంజ్ ఆఫ్ పాజిబుల్ కన్సిడరేషన్ అమౌంట్ ద ఎంటిటీ హాల్సో అబ్జర్వ్ ద ఆల్సో హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ కాంటాక్ట్స్ సో ఓన్లీ మార్
ఈచ్ క్వార్టర్కి సంబంధించి వేసుకునేటప్పుడు కంపెనీ అనేది కన్ఫర్మ్ యాక్చువల్ అమౌంట్ ఎంత అనేది తెలుస్తుంది క్వార్టర్లీ మేనేజ్మెంట్ ఫీజ్కి బికాస్ అన్సర్టినిటీ అనేది రిజాల్వ్ అయిపోతుంది క్వార్టర్ క్వార్టర్కి టూ పర్సెంట్ అనేది మనకు తెలుసు కాబట్టి ఆ క్వార్టర్లో ఏం జరిగినాయి తెలుసు కాబట్టి దాని మీద టూ పర్సెంట్ తీసుకుంటే అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రావు అవే వర్ ఎన్టీ కన్క్లూడ్ దట్ ఇట్ కెన్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఇట్ ఎస్టిమేట్ ఇన్ ద ఇన్సెంటివ్ ఫీ ఇన్సెంటివ్ ఫీ ఏదని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది మొత్తం పర్ఫార్మెన్స్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైస్ హ్యాడ్ దిస్ డేట్ సో ఈ డేట్కి ఎస్టిమేట్ చేయలేము ఇన్సెంటివ్ ఫీని దిస్ ఈజ్ బికాస్ దెర్ హ్యాస్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఇండికేట్ దట్ ఎన్టీటీ కె నాట్ కన్క్లూడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ప్రాబబుల్ దట్ సిగ్నిఫికెంట్ రివర్సల్ ఇన్ ద క్యూమ్యులేటివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ రికగ్నైజ్ వుడ్ నాట్ అక్కర్ ఇఫ్ ద ఎన్టీటీ ఇన్క్లూడ్స్ ఇట్స్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ ద ఇన్సెంటివ్ ఫీ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైస్ సో అది ఇయర్ ఎండ్లో చూస్తాం కాబట్టి ఇన్సెంటివ్ ఫీ అనేది క్వార్టర్లీ క్వార్టర్లీ చెక్ చేయడానికి రాదు కాబట్టి ఒకవేళ మనం అమౌంట్ని రికగ్నైజ్ చేస్తే మళ్ళీ క్యూములేటివ్గా అంత అమౌంట్ని రివర్సల్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఆ ద క్లయింట్ అసెస్ అండర్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆర్ హండ్రెడ్ కోర్స్ ఎంత ఉన్నాయి హండ్రెడ్ కోర్స్ ఉన్నాయని చెప్పినాము ఇదే థింగ్ క్వార్టర్లీ మేనేజ్మెంట్ ఫీ వచ్చేసి అండ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైజ్ వచ్చేసి టూ కోర్స్ తీసుకోవాలి అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ క్వార్టర్కి అండ్ ఎన్టీటీ అలోకే ద క్వార్టర్లీ మేనేజ్మెంట్ ఫీ టు ద డిస్టింక్ట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడింగ్ డూయింగ్ ద క్వార్టర్ దిస్ ఈజ్ బికాస్ ద ఫీ రిలేట్ స్పెసిఫికలీ టు ద ఎన్టీటీస్ ఎఫోర్స్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద సర్వీస్ ఫర్ ద అట్ క్వార్టర్ సో ఆ క్వార్టర్కి సంబంధించి చూసినప్పుడు క్వార్టర్లీ మేనేజ్మెంట్ ఫీ ఒకటే చూడండి ఇన్సెంటివ్ గురించి ఆలోచించకండి ఇన్సెంటివ్ గురించి ఆలోచించాల్సింది అట్ ద ఎండింగ్ కాబట్టి సో ఎన్టీటీ కాన్సిక్వెంట్లీ ఎన్టీటీ రికగ్నైజ్ టూ కోర్స్ యాజ్ రెవెన్యూ ఫర్ ద క్వార్టర్ అండ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ ఫోర్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ ఫోర్ అండ్ ఎన్టీటీ ఎంటర్స్ ఇన్ టు వన్ థౌసండ్ కాంటాక్ట్స్ సో వన్ థౌసండ్ కాంటాక్ట్స్కి ఎన్టీటీ అనేది ఎంటర్ అయినది విత్ కస్టమర్స్ సో ఈచ్ కాంటాక్ట్ వచ్చేసి ఇన్క్లూడ్స్ ద సేల్ ఆఫ్ వన్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి సంబంధించి సో ఎంత ఎంత చేస్తున్నావో సేల్ చేయాల్సినది హన్ థౌజండ్ టోటల్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ టు ఫిఫ్టీ ఇది ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అండ్ టోటల్ కన్సిడరేషన్ సో హన్ థౌజండ్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నవి ఈ కస్టమర్స్కి వచ్చేసి ఫిఫ్టీ రూపీస్కి సేల్ చేస్తున్నాము వన్ కస్టమర్ మొత్తం ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టోటల్ కన్సిడరేషన్ క్యాష్ ఈజ్ రిజ్యూడ్ వెన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ క్యాష్ ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకున్నాము ప్రోడక్ట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాము ద ఎన్టీటీ కస్టమర్ బిజినెస్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ టు ఆలో ద కస్టమర్ టు రిటర్న్ ఎనీ అన్యూజ్డ్ ప్రోడక్ట్ విత్ ఇన్ థర్టీ డేస్ అండ్ రిసీవ్ ద ఫుల్ రీఫండ్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది మనకి అమౌంట్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కన్సిడరేషన్ అనేది ఒకవేళ కస్టమర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది నచ్చకుంటే థర్టీ డేస్ లోపల రిటర్న్ చేయాలి థర్టీ డేస్ లోపల రిటర్న్ చేసుకుంటే ఈ అమౌంట్ అనేది కొంత అమౌంట్ని రీఫండ్ ఇస్తుంది ఎంత అమౌంట్ని రీఫండ్ ఇస్తుంది థర్టీ రూపీస్ రీఫండ్ ఇస్తుంది ద ఎంటీటీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి థర్టీ రూపీస్ ద ఎంటీటీ కాస్ట్ ఎంత వస్తుంది థర్టీ రూపీస్ ద ఎంటీటీ అప్లై ద రిక్వైర్మెంట్ ఆ ఇన్ ఇండియా హెస్ వన్ వన్ ఫైవ్ to the portfolio of 1000 contacts because it is reasonably expected that in accordance with where the effect of financial shipping was applying this requirement to portfolio would not differ materially from the applying the requirement to individual contacts with portfolio in the contact allow the customer's returns the consideration received from the customer is variable so amount and the consideration is variable so we have a return policy next to estimate the variable consideration to which the entity will be entitled the entity decides to use the expected expect to better predict the amount of consideration to contact he will be entitled using the expected value method the entity has estimated 970 product will not be returned so compulsory one ki mind balla guddi jeptu anta kada so that la 970 anedi return raavu anedi vallu confirm cheptunaru so 97 970 raavu anedi vallu entaithe perfect cheptunaru 30 vache chances unnai ani vallu doubt un so 30000 ki manam liability create cheskovali 30000 ki manam receivable ki pettukovalasi um పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ద ఎంటీటీ ఎస్టిమేట్ దట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ రికవరింగ్ ద ప్రోడక్ట్ విల్ బీ మెటీరియల్ అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ రిటర్న్ ప్రోడక్ట్ కెన్ బీ రీసోల్డ్ అట్ ప్రాఫిట్ సో రీసోల్వ్ చేస్తాము రిటర్మైన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ రీఫండ్ లైబిలిటీ అండ్ అసెస్ రికగ్నైజ్ బై ద ఎంటీటీ ఇన్ ద సేట్ కాంటాక్ట్ సో మనం ఇక్కడ మూడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ట్రిబులార్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రిబులార్ అంటే ఏమి ఏమేమి రికగ్నైజ్ చేసుకోవాలి ట్రిబులార్ని రికగ్నైజ్ చేసుకోవాలి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ట్రిబులార్ మూవీ మీకు గుర్తొచ్చేయాలి దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఏమేమి రికగ్నైజ్ అనేది నేను
సేల్ చేస్తాము సేల్ చేస్తాము అంటే ఎంత సేల్ చేస్తాము ఫిఫ్టీ రూపీస్కి సేల్ చేస్తామా నో 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 కాస్ట్కి సేల్ చేస్తాము కాస్ట్ ఎంత థర్టీ రూపీస్ తో కాస్ట్ రిసీవబుల్కి సేల్ చేయండి సో రెవెన్యూ రికగ్నైజ్ అండ్ రిసీవ్ రెవెన్యూ రికగ్నైజ్ చేయండి రీఫండ్ లైబిలిటీని రికగ్నైజ్ చేయండి అండ్ తర్వాత రిసీవబుల్ని రికగ్నైజ్ చేయండి ఈ క్వశ్చన్లో ట్రిపుల్ ఆర్ని రికగ్నైజ్ చేసుకుంటే చాలు దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ద ఎంటిటీ రీ ఆల్సో కన్సిడర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ పేరా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఆఫ్ ద ఇండియా ఏజ్ వన్ వన్ ఫైవ్ ఆఫ్ కన్సర్నింగ్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ వేరియబుల్ కన్సిడరేషన్ టు డిటర్మైన్ విద ద ఎస్టిమేటెడ్ ఎస్టిమేటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వేరియబుల్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎట్లా వస్తుంది ఫస్ట్ ఆర్కి సంబంధించి దట్ ఈస్ రెవెన్యూకి సంబంధించి నైన్ సెవెంటీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ తీసుకుంటే అండ్ కెన్ బి ఇంక్లూడెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైస్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైస్లు ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి అండ్ ద ఎంటిటీ కన్సిడర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ వేరే ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడర్ చేసుకోండి అండ్ డిటర్మైన్ దట్ ఆల్ టు ద రిటర్న్ హి ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద ఎంటిటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాని యొక్క సిగ్నిఫికెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం అది చెప్పింది కాబట్టి నైన్ సెవెంటీని వస్తుంది అంటే థర్టీ అనేది అన్సర్టినిటీ కాబట్టి ద అట్ అన్సర్టినిటీ విల్ బి రిసార్డ్ విత్ ఇన్ షార్ట్ టైమ్ ఫ్రమ్ సో థర్టీ డేస్ రిటర్న్ పీరియడ్కి సంబంధించి ఎంటిటీ కన్క్లూడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ హైలీ పవర్ఫుల్ దట్ సిగ్నిఫికెంట్ రివర్సల్ ఇన్ ద క్యూమ్యూటివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ రికగ్నైజ్ సో ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఒకటే మనం రికగ్నైజ్ చేసుకుని అండ్ విల్ నాట్ రిక అన్సర్టినిటీ ఇక్కడ అన్సర్టినిటీ అనేది ఏం లేదు నా ఎంటిటీ ద ఎంటిటీ ఎస్టిమేట్ ద కాస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ రికవరింగ్ ద ప్రోడక్ట్ విల్ బి ఇమ్మెటీరియల్ అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ రిటర్న్ ప్రోడక్ట్ కెన్ బి రీసోల్డ్ అట్ ప్రాఫిట్ ఈ ఈ పాయింట్ అనే మనకి పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏమి కాదు అపాన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ కంట్రోల్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ ప్రాడక్ట్స్ థౌసండ్ ప్రాడక్ట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఎంటిటీ డస్ నాట్ రికగ్నైజ్ రెవెన్యూ ఫర్ థర్టీ ప్రాడక్ట్స్ ఈ ఫిట్ ఎక్స్పెక్ట్ టు బి రిటర్న్ థర్టీ ప్రాడక్ట్స్ మనకి బ్యాక్ వస్తామని మనం అనుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించి రెవెన్యూ రికగ్నైజ్ చేయకండి సో ఏం రికగ్నైజ్ చేయాలి ఇక్కడ రెవెన్యూ రికగ్నైజ్ చేసేయండి అండ్ రీఫండ్ లైబిలిటీని రికగ్నైజ్ చేసేయండి అండ్ రిసీవబుల్ని రికగ్నైజ్ చేయండి రిసీవబుల్ ఎంత కాస్ట్ అండ్ రీఫండ్ లైబిలిటీ ఎంత ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండ్ ఇక్కడ మనం రికగ్నైజ్ చేసేది ఫిఫ్టీ రూపీస్ నైన్ సెవెంటీ ప్రాడక్ట్కి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ ఎంటిటీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ తెలుదాం కంప్యూటర్ దట్ ఇన్క్లూడ్ అండ్ అసూరెన్స్ టైప్ వ్యారంటీ ఫర్ ద ఫస్ట్ నైంటీ డేస్ సో వ్యారంటీ ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం నైంటీ డేస్కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము అండ్ ఇంటిటీ ఆఫర్స్ అండ్ ఆప్షన్ ఎక్స్టెండెడ్ కవరేజ్ ప్లాన్ అండర్ విచ్ ఇట్ విల్ రిపేర్ ఆర్ రిప్లేస్ ఎనీ డిఫెక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పైరేషన్ ఆఫ్ ద అసూరెన్స్ టైప్ వ్యారంటీ ఇన్ ద ఆప్షనల్ ఎక్స్టెండెడ్ కవరేజ్ ప్లాన్ హీస్ సోల్డ్ సపరేట్లీ ద ఎంటిటీ డిటర్మైన్ దట్ ద త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్టెండెడ్ కవరేజ్ ప్రజెంట్ ద సపరేట్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ సర్వీస్ టైప్ వ్యారంటీ ద ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైస్ ఫర్ ద సేల్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ ఈ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ సో మొత్తం ఎంత రెండు సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా ఒకటి కంప్యూటర్ని సేల్ చేయడం ఇంకోటి వ్యారంటీ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయడం కంప్యూటర్కి వచ్చేసి థర్టీ టూ థౌసండ్ని మామూలుగా తీసుకుంటుంది అండ్ ఫోర్ థౌసండ్ని రిలేటెడ్ టు వ్యారంటీ కా వ్యారంటీ కాస్ట్కి సంబంధించి ద ఇన్వెంటరీ వాల్యూ ఆఫ్ కంప్యూటర్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ వచ్చేసి ఎంత ఉంది ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది ఫర్ దట్ ద ఎంటిటీ ఎస్టిమేట్ దట్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ విల్ ఇంకా టూ థౌసండ్ హాఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రిపేర్ డిఫెక్ట్స్ దట్ అరైజెస్ విత్ ఇన్ నైంటీ డేస్ ఆఫ్ కవరేజ్ ప్లాన్ సో టూ థౌసండ్ కాస్ట్ని ఇంకర్ అవుతుంది అనేది దాని యొక్క నమ్మకం ఉంది సో మొత్తం ఇక్కడ ఏముంది థర్టీ సిక్స్లో థర్టీ టూ థౌసండ్ రెవెన్యూ ఉంది అండ్ ఫోర్ థౌసండ్ వచ్చేసి వ్యారంటీకి సంబంధించినది అండ్ టూ థౌజండ్కి సంబంధించి రీఫండ్ లైబిలిటీ వస్తుంది ఫోర్ థౌసండ్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేస్తుంది నా ఫస్ట్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ సో థర్టీ టూ థౌ థర్టీ టూ థౌసండ్ రెవెన్యూ రికగ్నైజ్ చేసుకోండి కాంటాక్ట్ లైబిలిటీ ఫోర్ థౌసండ్ సపరేట్గా తీసుకుంటున్నాం అయితే ఫోర్ థౌసండ్ అండ్ ఒక కాస్ట్ ఇంకర్ అయితే మనం చెప్పినాము టూ థౌసండ్ కాస్ట్ ఇంకర్ సో కాస్ట్ ఇంకర్ కాండి ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ పెట్టు అది లైబిలిటీగా తీసుకోండి అండ్ క్యాష్ ఆర్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ మొత్తం మనం ఈ ఏం రిప్ మనం సేల్ అని చెప్పి థర్
ఏది టూ థౌజండ్ అది ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్ హ్యాండ్లో చూపించుకోండి బట్ ఇంకర్ కాలేదు కాబట్టి మనం లైబిలిటీ పక్క తీసి పెట్టుకోండి దట్ ఈస్ లైక్ ఏ ప్రొవిజన్ లాగా నెక్స్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ అనేది ఇంకా ఇంకా కాలేదు కాబట్టి వ్యారంటీ ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి అది ఫ్యూచర్లో యూజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి అది కూడా లైబిలిటీగా క్రియేట్ చేసుకోండి అండ్ సేల్స్ వచ్చేసి రెవెన్యూకి తీసుకోండి అండ్ రిసీవబుల్ వచ్చేసి మొత్తం క్యాష్ అనేది మనకి ఇప్పుడు వచ్చి ఉంటే క్యాష్ అయితే తీసుకోండి ఒకవేళ అమౌంట్ వచ్చి లేకుంటే రిసీవబుల్గా పెట్టుకోండి థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ ఎన్టీటీ సేల్స్ హండ్రెడ్ అల్ట్రా అల్ట్రా లైవ్ బ్యాటరీస్ ఫర్ టూ థౌజండ్ హీచ్ అండ్ ప్రొవైడ్ ద కస్టమర్ విత్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యారంటీ సో ఎంత ప్రొవైడ్ చేసినా ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యారంటీ దట్ ద బ్యాటరీస్ విల్ బీ విత్ స్టాండ్ ద ఎలిమెంట్స్ అండ్ కంటిన్యూ టు పర్ఫామ్ టు స్పెసిఫికేషన్ ద ఎన్టీటీ విచ్ నార్మలీ ప్రొవైడ్స్ వన్ ఇయర్ గ్యారంటీ టు కస్టమర్స్ పర్చేసింగ్ అల్ట్రా లైవ్ బ్యాటరీస్ టు టూ థౌజండ్కి సేల్ చేస్తున్నాము వన్ ఇయర్ వ్యారంటీ గ్యారంటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము టూ ఇయర్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ రిప్రజెంటేస్ డిటర్మైన్ దట్ ఇయర్ టూ ఇయర్ టూ వచ్చేసి ఫైవ్ రిప్రజెంటేడ్ సపరేట్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం గ్యారంటీ సెకండ్ ఇయర్లో ఒక ఫైవ్ సపరేట్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్స్ని చూసుకున్నాము ఇక్కడ ద ఎన్టీటీ డిటర్మైన్ దట్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ దానిలో ఏం జరిగింది డిటర్మైన్ దట్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఆఫ్ టూ ల్యాక్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైజర్ సో టూ ల్యాక్స్లో వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైజర్ తీసుకున్నాము అంటే ఇంకేముంటుంటుంది థర్టీ థౌజండ్ ఉంటుంది థర్టీ థౌజండ్ వచ్చేసి రిలేటెడ్ టు అలకేటెడ్ ట్రాన్స్ అలకేటెడ్ టు ద బ్యాటరీస్ సారీ వ్యారంటీ కాస్ట్కి సంబంధించి సో టూ ల్యాక్స్ అనేది రిసీవ్ చేసుకున్నాం అనుకుంటే రిసీవబుల్ అనుకుంటే దానిలో రెవెన్యూ ఎంత వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ అండ్ సర్వీస్ వ్యారంటీకి ఎంత థర్టీ థౌజండ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ రిలేటివ్ ద ఎంటీటీ నార్మలీ వన్ ఇయర్ వ్యారంటీ కాస్ట్ వచ్చేసి వన్ రూపీ పర్ బ్యాటరీ సో వన్ రూపీ పర్ బ్యాటరీ అంటే మనం ఎన్ని చేసినట్టు సో వన్ రూపీ పర్ బ్యాటరీ టూ థౌజండ్ ఇంటూ ఫైవ్ తీసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఈచ్ టూ థౌజండ్ ఈచ్ ఓకే టూ థౌజండ్ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ థౌజండ్ వ్యారంటీ కాస్ట్ వన్ థౌ వన్ రూపీ పర్ బ్యాటరీ హండ్రెడ్ లైఫ్ బ్యాటరీ సార్ మొత్తం టెన్ థౌజండ్ అవుతుంది వ్యారంటీ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది ద కాంటాక్ట్ లైబిలిటీ హీజ్ రికగ్నైజ్ యాజ్ రెవెన్యూ సో కాంటాక్ట్ లైబిలిటీని ఎంత రెవెన్యూగా రికగ్నైజ్ చేయండి ఓవర్ ఎ సర్వీస్ కాంటాక్ట్ పీరియడ్ ఇయర్ టూ టూ ఫైవ్ ఇయర్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ద సర్వీస్ వ్యారంటీ ఆర్ రికగ్నైజ్ హ్యాజ్ ఇంకర్డ్ అండ్ అక్యూరెన్స్ వ్యారంటీ అప్లికేషన్ ఇష్యూ డీ రికగ్నైజ్ సో ఈ అజ్యురెన్ దాన్ని డీ అక్రూడ్ కాస్ట్ని క్రియేట్ చేయండి అజ్యురెన్స్ వ్యారంటీని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ సెవెన్ దట్ ఈస్ a commercial aerial plan component supplier contact into supplier contact enter into a contact with customer for promissory consideration so enta kendra aitunaro aeroplane anedi commercial aeroplane anedi 70 lakhs ki contact lo enter aitunamo and based on the evaluation of the fact and circumstances the supplier concluded that 1 lakh 40 సో సప్లైయర్ ఏమంటున్నారు వన్ ల్యాక్ ఫార్టీకి కన్క్లూడ్ చేస్తున్నారు ప్రెజెంటెడ్ యాజ్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ఫైనాన్సింగ్ కంపోనెంట్ బికాస్ అన్ అడ్వాన్స్ పేమెంట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఎక్సీస్ ఆఫ్ ఇయర్ బిఫోర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ స్టేట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది సెవెంటీ ల్యాక్స్ ఉంది సెవెంటీ ల్యాక్స్ అనేది యాక్చువల్ ప్రామిస్ చేసిన కన్సిడరేషన్ అండ్ సప్లైయర్ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ ఫార్టీని ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ఫైనాన్సింగ్ కంపోనెంట్ ఉంది అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు బికాస్ అడ్వాన్స్ పేమెంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నానికి ఇన్ ఎక్సీస్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ కంట్రోల్ ద ప్రోడక్ట్ స్టేట్ వెదర్ ద కంపెనీ నీడ్ టు మేక్ ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైజ్ వాట్ ఈఫ్ ద అడ్వాన్స్ పేమెంట్ వాజ్ లార్జర్ అండ్ రిసీవ్డ్ ఫర్దర్ ఇన్ అడ్వాన్స్ సచ్ దట్ ద ఎన్టీటీ కన్క్లూడెడ్ ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ సో ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ అయితే ఎంత ఉంటుంది రిప్రజెంట్ ఫైనాన్సింగ్ కంపెనీ బేస్ ఆన్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ అండ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ సో ఫస్ట్ కేసులో ఏమవుతుంది సెవెంటీ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ డివైడెడ్ బై సెవెంటీ ల్యాక్స్ తీసుకుంటే మనకి టూ పర్సెంట్ వస్తుంది సో ఎన్టీటీ మే కన్క్లూడ్ దట్ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఆ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ పై ఈజ్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్ సో టూ పర్సెంట్ అంటే సిగ్నిఫికెంట్ ఏమీ కాదు అండ్ ద ఎన్టీటీ మే నాట్ నీడ్ టు అడ్జస్ట్ ద కన్సిడరేషన్ ప్రామిస్ ఇన్ డిటర్మైన ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైజ్ సో ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైస్లో మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎంద
financing component and the in such a case the entity may conclude that 14 lakhs or 20% of the contract price is significant. So 20% are significant. So the entity should adjust the consideration promissory in determining the transaction price. So consideration the entity and adjust your quality transaction price lo e twenty percent or fourteen lakhs and upro. Next in this illustration the entity conclusion that two percent of transaction price is not significant. Two percent is not significant and twenty percent is significant. Either judgment based on the entity fact and circumstances. Now it will be based on entities ni bases two percent kula koni entities ki um significant identity. Uh, so, Manavarku, Ipuna information Paka, and a large amount on the court, a large amount Paka and Juskunanduke, Manaki significant and significant and Chepi, Chepnamo. So, fact and circumstances to choose Kovali. Next question number thirty eight. NXT NKT Limited sells a product to customer for 1 lakh 20 that is payable 24 months after delivery. The customer obtained control of the product at customer inception. The contact permits. The customer to uh, customer to obtain to uh, customer to obtain control of the product at contact inception. So control of this no at the inception date ki this control. So the danger in the product chase customer chase the one lakh twenty payable in the twenty four month ki payment chali after delivery tarvata control and the at the inception date ki control this control and the contact permits the customer to return the product within ninety days. So, okay, like, Contact uh, permit chess are ninety days to return product and return challenge and return chair to and product is new and entity is no relevant historical evidence of the product return or other available market evidence. So in the work on history na history loan return of China chip tomorrow. Okay, now market evidence the cash selling price of the product is one lakh. So cash selling price and the one lakh rupee, which is repainted amount that the customer would pay upon delivery of the same product. Same product. Same product sold under otherwise identical terms and conditions as at contact inception. The entity's cost of the product is 80,000. So, entity cost and the identical terms and conditions choose kunte, otherwise choose kunte, 80,000. This is the scheme the contact includes the MPCT rate of 10%. So, IRR rate and the 10%. So, that over 24 months discounted the promised consideration is 1 lakh 20 to 1 to cash selling price. 1 lakh. So, Mamul Gan Kunte, 1 cash selling price of 1 lakh. Kundi, but, Manaki, uh, edi 24 months of time at Lichinapu, amount another one lakh twenty one ki potadi, ne analyze the about transaction with refinancing components. So, financing component, which one analyzing just quality and first of all, the contact includes significant financing components. So, cut a significant financing component and a undi, significant financing component and a undi. Islam, the this is evident from different between the amount promised consideration of one lakh twenty one and cash selling price and the one lakh or so. Selling price is 1 lakh only, but we have to pay for 1 lakh 21 pay for 1 lakh 21 pay for 1 and the financing component is not low. At the date of that goods transfer to the customer, the contract includes the implicit interest rate 10%, that is interest rate that over 24 months discount the promissory consideration 1 lakh 21,000 to the cash. So, 10,000. Put one lakh to snow one lakh may ten percent to one lakh ton one lakh ten thousand either and one lakh ten to ten thousand either one lakh ten thousand into Mali ten percent to one thousand either one lakh twenty one thousand twenty four months king one of watches are the and price of chess the entity evaluate the rate and conclude that it is commensurate with the rate that would be reflected in separate financing transaction between the entity and the east customers at contact inception. So financing transaction name. And customer contact to price at the inception date key. Manam commensurate and chase now bifurcation choose quality entity evaluate choose quality. The until the entity receives the cash payment so from the customer customer nunchi amount receive chess and the work interest revenue would be recognized in accordance with India S109. So interest revenue manam entler recognize choose quality as per India S109 paka financial instruments paka that is effective interest rate new chase provide jali effective interest rate in accordance with 109. The entity consider the remaining contraction terms. Next question number 39. VT Limited entered into a contract with the customer to sell the equipment. 
contact of enter uh, to the customer with the contact he sent so contact appointment oka eppudu v ane vadnadu emi equipment ni sell chestannadu control anedi eppudu transport chestadu eppudaithe contact ni sign chestaru appudu so the price of the the price stated in the contract which is 1 crore plus 10% of contractual rate of interest payable in 60 month installments that is 2 lakhs 12470 so 1 crore plus 10% interest rate to pay charge determine the discounting rate and transaction price when case a contractual discount rate reflect the rate in separate financing transaction so separate financing transaction undi ante etla chesukovali or contraction discount rate does not reflect the rate in the separate financing ट्रांजाशन दट फोर्टीन पर्सेंट सो सपरेट रिफ्लेक्टे एट रिफ्लेक्टे एट काट्राक्ष डिस्कउंटने डिस्कउंटने का डिस्कउंटने रिफ्लेक्टा रिफ्लेक्टना इक रिफ्लेक्टा फस्ट रिफ्लेक्टे एट उ अंडल फोर्टी पर्सेंटे एट उ बैठ दिन पक मन चाली फस्ट काट्राक्ष डिस्कउंट रेट रिफ्लेक्टेड रेट इन स्पेसि सपरेट फैनांग ट्रांजाशन सो काट्राक्ट रेट अने स्पेसीफाइड In evaluating the discount rate in the contract that contains a significant financing component, sir. significant financing component, VT Limited observed that 10% contractual rate of interest reflected that would be used separate financing. So while already reflect just now, got it as per contractual program, discount rate ni specify just now got it 10%. Then it. Then it separate financing the transaction got this quality between entity and its customers at contraction in at inspection. So contract inspection just now date ke. अन सपरेट सो दट द कांट्राक्शल रेट आफ् इंट्रस्ट दट टेन पर्सेंट रिफ्लेक्ट द क्रेडिट क्यार्टरिस्टिक आफ द कस्टमर सो क्रेडिट क्यार्टरिस्टिक अने रिफ्लेक्टाई द मार्केट टर्म्स आफ द फैनांग मीन दट क्या सेल्लिंग प्राइज आफ इक्ट ईज वन क्रो क्या सेल्लिंग प्राइज वन क्रो अं पेमेंट ऐक्चुअल पेमेंट एंता वन क्रो समथिंग एक्सेस अमौं पे चुनाव क्या दिस अमौंट इज रिकग्नज ऐस रेवेन्यू अंड द लोन ईज रिस्कबल वे कंट्रोल आफ द इक्ट ट्रांसफर सो इक्ट अंत काट्राक्ट सैन चो अब कंट्रोल ट्रांसफर अच्छा चुनाव तो कंट्रोल ट्रांसफर अगर इक्विपेंट की संबंधी लोन रिसीवबल रिकग्नजी द एंटी अकोट फर् रिसीवबल इन अकडें वित् वन जीरो नई इन अकडें वित् वन जीरो नई अंत एफेक्ट इंट्रस्ट रेट यूजी नैक्स्ट काट्राक्ष रईट काट्राक्ष डिस्कउंट रेट अने रिफ्लेक्टे आ रेट अने का रिफ्लेक्टे इन एवलेट द डिस्कउंट रेट इन द काट्राक्ट दट कंटे सिग्निफिक फैनांग कंपन मन को अगर सिग्निफिक फैनांग कंपन उसे मन की ऐक्चुअल से अमौंट होती बट कलेक्शन चुस्कने अमौंट सो डिफरें अमौंट अने सो डिफरें अमौंट हो सिग्निफिक फैनांग कंपन अभी एंत पर्सेंटेज मन की काट्राक्ष डिस्कउंट लेदानी दें एंटी अब दट टेन पर्सेंट काट्राक्ष रेट आफ् इंट्रस्ट इस सिग्निफिकेंटली लोदा फोर्टी पर्सेंट इंट्रस्ट रेट दट वुड बी यूड इन सपरेट फैनांग ट्रांसाशन बिटवीन द एंटी अंड इट कस्टमर एट काट्राक्ट इन सबसे मूल बैठने फोर्टी पर्सेंट जो है वील्ल टेन पर्सेंट के वेकना अंड सपरेट फैनांग ट्रांसाशन बिटवीन द एंटी अंड इट कस्टमर्स काट्राक्ट इन सबसे द काट्राक्ष रेट आफ् इंट्रस्ट टेन पर्सेंट दट नाट रिफ्लेक्ट द क्रेट क्यार्टरिस्टिक आफ कस्टमर्स टेन पर्सेंटे अभी क्रेट क्यार्टरिस्टिक रिफ्लेक्ट सजेस्ट दट क्या सेल्लिंग प्रेज इज लेन वन क्रो न क्या सेल्लिंग प्रेज लेन वन क्रो न वीट लिमटेड डिटर्म दट ट्रांसाशन प्रेज बै अडजस्ट द प्रामस अमौंट आफ कंसीडरेशन टू रिफ्लेक्ट द काट्राक्ष पेमेंट यूजिंग फोर्टी पर्सेंट इंट्रस्ट रेट सो अमेम चुस्काली वन टेन पर्सेंटे रेट वो क्या टेन पर्सेंट का फोर्टी पर्सेंट रेट तो मनम तस्काली फोर्टी पर्सेंट रेट तो मनमें मन की काट्राक्ट प्रेस अमौंट अने डिक्रीज दट रिफ्लेक्ट द क्रेट क्यार्टरिस्टिक आफ द कस्टमर कंसीक्वेंटली द एंटी डिटर्म दट ट्रांसाशन प्रेज वे नईन क्रो थर्टी ऐक् वन थौज थ्री फारटी सिक्स अस्टी मंथली इंस्टाइट का चूसक यदि टू लैक्स ट्वेल थौज फोर सी डिस्कउंटेड ऐट फोर्टी पर्सेंट की क्या डिस् चुस्के एंटी रिकग्नज रेवेन्यू अंड लोन रिसीवबल फर् दट अमौंट सो अमौंट असैट के लोन रिसीवबल की रिकग्नजेक अंड लोन रिसीवबल इज अक वित् इंडिया ये वन जीरो नये प्रकार नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर फारटी क्वेश्चन नंबर फारटी फार्ट फार्टी चेक एस टी लिमटेड एंटर इन टू ए काट्राक्ट वित् कस्टमर टू सेल अं असैट काट्राक्ट आफ् असैट विल ट्रांसफर टू कस्टमर टू इयर्स की सो काट्राक्ट इक टू इय असैट सेल्चा दिन कंट्रोल से ट्रांसफर अब टू इयर्स पर्फॉम अप्लीकेशन वित् सास्फ अट पाइंट इन टाइम द काट्राक्ट इंक्लूड्स टू आलटर्नेट पेमेंट रूम पेमेंट पेट पेमेंट आफ फाइव थौज इंता फाइव थौज इन टू इयर्स वे कस्टमर आपटेन कंट्रोल नीचे नीचे कंट्रोल का फाइव थौज पे चेस्ट नैक्स्ट डे नी 
నీకు ఈరోజే కంట్రోల్ వచ్చేస్తుంది ఆర్ ఆర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ థౌసండ్ మీద కాంటాక్ట్ ఫీస్ సైన్ సో ఇంకోటి ఏమి నువ్వు సైన్ చేసావు కదా కాంటాక్ట్ కాంటాక్ట్ సైన్ చేసేటప్పుడు ఫైవ్ థౌసండ్ని పే చేయి ద కస్టమర్ అప్ టెన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ ద కాంటాక్ట్ ఎలక్ట్ పే ఫోర్ థౌసండ్ విన్ ద కాంటాక్ట్ ఈ సైన్ సో కాంటాక్ట్ నేను చేసుకున్నా వన్ థౌసండ్ తగ్గుతుందని ఫోర్ థౌసండ్ దానికి పోయినాడు సైన్ చేసుకున్నప్పుడే తీసుకున్నాంలే దాని యొక్క కంట్రోల్ అనేది నెక్స్ట్ ఎస్టి లిమిటెడ్ కంట్రోల్ దట్ ద కాంటాక్ట్ కంటే సిగ్నిఫికెంట్ ఫైనాన్సింగ్ కంపోనెంట్ బికాస్ లెంత్ ఆఫ్ టైమ్ బిట్వీన్ ద బిట్వీన్ వెన్ కస్టమర్ పేస్ ఆఫ్ ఫర్ ద అసెట్ అండ్ విన్ ద ఎంటిటీ ట్రాన్స్ఫర్ ద అసెట్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ హ్యాస్ విల్ హ్యాస్ ప్రివెలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మార్కెట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఇంప్లికేషన్ రేట్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చేసి లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఆ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా డిఫరెంట్ టైంకి వాళ్ళు పేమెంట్ చేస్తారు సో ఆ అమౌంట్లో సిగ్నిఫికెంట్ ఫైనాన్సింగ్ కాంపోనెంట్ అనేది ఉంది అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పక్క విచ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈజ్ నెసెసరీ టు టేక్ టూ ఆల్టర్నేటివ్ పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ఎకనామికలీ ఈక్వెలెంట్ హై ఓవర్ ద ఎంటిటీ డిటర్మైన్ దట్ ద రేట్ దట్ షుడ్ బి యూడ్ అడ్జస్టింగ్ ప్రామిసల్ కన్సిడరేషన్ వచ్చేసి సిక్స్ పర్సెంట్తో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది విచ్ ద ఎంటిటీ ఇంక్రిమెంటల్ బారోయింగ్ రేట్ బారో ఫస్ట్ మనకి యాక్సెప్ట్ చేసినంత ఫోర్ థౌసండ్కి యాక్సెప్ట్ చేసినారు సో ఫోర్ థౌసండ్కి యాక్సెప్ట్ చేసినారంటే మనం ఎంత రిసీవ్ చేసుకుంటామో ఫోర్ థౌసండ్ రిసీవ్ చేసుకుంటాము సో డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ సో మనకేమొస్తుంది వాట్ కమ్స్ ఇన్ మీన్స్ క్యాష్ వస్తుంది ఎంత వస్తుంది క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కాంటాక్చువల్ లైబిలిటీ ఫోర్ థౌసండ్ సో రికగ్నైజ్ కాంటాక్చువల్ లైబిలిటీ ఫర్ ద ఫోర్ పేమెంట్ ఫోర్ థౌసండ్ పేమెంట్ రిసీవ్డ్ అట్ ద కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫోర్ థౌసండ్కి ఎందుకు వేస్తున్నామంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఆప్షన్ వాడు సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఎంత పర్సెంటేజ్ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే ఫోర్ థౌసండ్ ప్లస్ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే ఒక అమౌంట్ వస్తుంది ఆ అమౌంట్కి మళ్ళీ ఒక సిక్స్ పర్సెంట్ యాడ్ చేసుకోండి అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్కి యాడ్ చేసుకుంటే మీకు ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ అనేది వస్తుంది టూ ఇయర్స్కి అదేమి ఈ ఈ కాంటాక్ట్ లైబిలిటీకి ఇంట్రెస్ట్ లైబిలిటీకి యాడ్ చేసుకోవడం అనమాట ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ మనం డెబిట్ చేయాలి సో ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కాంటాక్చువల్ లైబిలిటీ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ అండ్ కాంటాక్చువల్ లైబిలిటీ సో అట్ ద ఎండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ తర్వాత ఎంత మనం రెవెన్యూ రికగ్నైజ్ చేయాల్సింది ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ని రెవెన్యూగా రికగ్నైజ్ చేసి కాంటాక్ట్ లైబిలిటీని క్లోజ్ డెబిట్ చేయండి లైబిలిటీ మనకి డెబిట్ అయిందంటే క్లోజ్ చేసేసినట్టు ఆల్రెడీ మనం క్యాష్ అమౌంట్ అనేది రిసీవ్ చేసుకున్నాము ఫోర్ థౌసండ్ అనేది అండ్ ప్రాఫిట్ని రిక ఎక్స్పెన్సెస్ని రికగ్నైజ్ చేసేసినాము ఫోర్ నైంటీ ఫోర్కి నెక్స్ట్ ఈ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం